అండ్ ఇవాళ బిట్కాయిన్స్ గురించి మాట్లాడదాం అసలు బిట్కాయిన్ అంటే ఏంటి బిట్కాయిన్ ఇండియాలో వ్యాలిడ్ కాదా బిట్కాయిన్ కొనొచ్చా ఇండియాలో ఉండి వాటి గురించి మాట్లాడదాం బిట్కాయిన్ అంటే ఇది ఒక డిజిటల్ కరెన్సీ క్రిప్టో కరెన్సీ కూడా అంటారు క్రిప్టో కరెన్సీ డిజిటల్ కరెన్సీ ఏంటంటే దే దానికి ఒక ఫిజికల్ ఫామ్ అనేది ఉండదు మనకి రియల్ మనీలో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుంటే ఆ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఒక వాల్యూ వచ్చింది ఇది అక్కడ గాంధీ బొమ్మ ఉంటుంది ఆఫ్ కోర్స్ ఇది ఒక కరెన్సీ దీనికి బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయొచ్చు మనం ఇంకొక పర్చేజెస్ చేయొచ్చు రైట్ లేదంటే ఎవరికైనా పేమెంట్ చేయొచ్చు పర్చేజెస్ పేమెంట్ రెండు సేమ్ అనుకోండి లేదంటే లోన్లు ఇచ్చుకోవచ్చు వేరే వాళ్ళకి లోన్ ఇవ్వడం అప్పు అప్పు బేసిక్గా సో ఇది ఫిజికల్ ఇప్పుడు దీంతో మనం ఏమి ల్యాండ్ కొనుక్కోవచ్చు వెహికల్స్ కొనుక్కోవచ్చు ఏదైనా గూడ్స్ కొనుక్కోవచ్చు రైట్ ఇవన్నీ ఒక ఫిజికల్ కరెన్సీతో కొనుక్కునేవి సేమ్ థింగ్ డిజిటల్ దాంతో కూడొచ్చు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే దీనికి మనకు ఒక ఫిజికల్ ఫామ్ ఉంది డిజిటల్ దాంట్లో దే ఇస్ నో ఫిజికల్ దానికి ఒక ఫిజికల్ అసెట్ అనేది ఉండదు ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిజిటల్ దాన్ని మనం చూడలేం ఎట్లో ఒక ఒక ఇప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటే అట్లీస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్కి వెళ్ళి మనం డ్రా చేసుకుంటే డబ్బులు వస్తాయి అదే డిజిటల్ ఫార్మాట్లో దే ఇస్ నో విత్డ్రాల్ ఒకసారి మనం మన కరెన్సీ వెళ్ళి దానిలో డిపాజిట్ చేస్తే అది అక్కడే ఉండిపోతుంది డిజిటల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది మళ్ళీ కావాలనుకుంటే మనీ మళ్ళీ మన డాలర్స్నో ఇండియన్స్ ఇండియన్ రూపీస్కో కన్వర్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ అప్పుడు తీసుకోవాలి తప్పించి ఆ డిజిటల్ ఫార్మాట్ని మనం ఎన్క్యాష్ చేయలేం అంటే డిజిటల్ ఫార్మాట్ని మనం ఫీల్ అవ్వలేం ఇప్పుడు మనం రూపాయి నోట్ పట్టుకున్నట్టు పట్టుకోలేం దాన్ని ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిజిటల్ ఇప్పుడు మనం ఎట్లయితే ఒక ఈమెయిల్ చూస్తున్నాం ఈమెయిల్ ఇస్ డిజిటల్ ఫార్మాట్ మీరు వాట్సాప్ మెసేజ్ చూస్తున్నాం అవన్నీ డిజిటల్ ఫార్మాట్ దాన్ని ఫిజికల్గా ఏం చూడాలి ఇంతకుముందు మనం లెటర్ రాసుకున్నప్పుడు అది ఒక ఫిజికల్ ఫార్మాట్ అది బికమ్ అ ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ అయినప్పుడు అది డిజిటల్ ఫార్మాట్ అయింది దిస్ ఇస్ నో ఫిజికల్ అది సేమ్ సేమ్ లాజిక్ కరెన్సీ కూడా అప్లై అవుతుంది డిజిటల్ కరెన్సీ ఆర్ క్రిప్టో కరెన్సీ క్రిప్టో కరెన్సీ ఎందుకు అంటే దానికి ఎన్క్రిప్షన్ ఉంటుంది సో ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్ వల్ల దాన్ని క్రిప్టో కరెన్సీ అంటారు అది ఇండియాలో కొనొచ్చా అంటే ఇండియాలోంచి యూ కెన్ బై క్రిప్టో కరెన్సీ క్రిప్టో కరెన్సీస్ మనం కొనొచ్చు బిట్కాయిన్ కానీ ఈథర్లు కానీ డాజీ కాయిన్లు కానీ లైట్ కాయిన్ కానీ ఇవన్నీ ఇండియా నుంచి కొనొచ్చు బట్ ఇండియాలో అవి లీగల్ ట్రేడ్ కాదు అంటే ఇప్పుడు బిట్కాయిన్ వాడుకొని ఇప్పుడు కార్ కొంటానంటే వ్యాలిడ్ కాదు బట్ అదే కొన్ని కంట్రీస్లో బిట్కాయిన్ వాడుకొని మీరు ఒక అసెట్ని కొనుక్కోవచ్చు రీసెంట్గా టెస్లా కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళ కార్ని కూడా కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్పారు బిట్కాయిన్స్తో సో మీకు ఒక సర్టెన్ బిట్కాయిన్స్ వచ్చిన తర్వాత యూఎస్కి వెళ్ళి మీకు టెస్ట్ కార్ టెస్లా కార్ కొనుక్కోవాలనుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు అలానే కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఏదైనా సామాన్ కొనుక్కోవాలంటే కొనుక్కోవచ్చు బట్ ఇండియాలో మాత్రం ఇట్స్ నాట్ అలౌడ్ బిట్కాయిన్ కొనడం సేఫా కాదా అంటే నా ఒపీనియన్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ రిస్కీ బికాజ్ ఇట్స్ అ వెరీ వోలటైల్ పీపుల్ ఆర్ కంట్రోలింగ్ ద వాల్యూ ఒక సర్టెన్ ఆర్గనైజ్ ఇప్పుడు బిట్కాయిన్ స్టార్టింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పటికీ చాలా వాల్యూ పెరిగిపోయింది ఒకసారి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌజండ్ యుఎస్ డాలర్స్ వరకు వెళ్ళింది నా థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అది వాల్యూ తగ్గిపోయింది సో ఇట్స్ అ హై రిస్క్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు స్టిల్ ఇప్పుడు వాల్యూ థర్టీ థౌజండ్ ఉంది కదా కొనొచ్చు అనుకుంటే ఇట్స్ స్టిల్ దాన్ని ఏమంటే హై రిస్క్ హై రిటర్న్ సో మేబీ ఒక థర్టీ థౌజండ్ యూఎస్ డాలర్స్ మీరు డిపాజిట్ చేస్తే మేబీ వన్ మంత్ తర్వాత మీకు ఫార్టీ థౌజండ్ రావచ్చు ఆర్ మేబీ ఇట్ కొన్ గో టు ట్వంటీ థౌజండ్ ఆర్ మేబీ ఇట్ కొన్ గో టు జీరో ఎందుకంటే అది ఇట్స్ నాట్ ఆర్గనైజ్డ్ అంటే ఒక సడన్ ఆర్గనైజేషన్ దాన్ని కంట్రోల్ చేయట్లా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మనకి ఆర్బీఐ ఉంది ఏదైనా లోన్స్ లేకపోతే బ్యాంక్స్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆర్బీఐ మధ్యలోకి వచ్చి ఇట్లా కంట్రోల్ కానీ బిట్కాయిన్కి అట్లా ఏం లేదు ఇట్ కొన్ని కొలాప్స్ ఇంతకుముందు ఇలా అయినాయి కూడా కొన్ని కరెన్సీస్ కొన్ని డిజిటల్ కరెన్సీస్ దే కొలాప్స్ డెట్ సో పీపుల్ లాస్ట్ మనీ అట్ ద సేమ్ కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం బిట్కాయిన్స్ క్రిప్టో కాయిన్స్ చాలా పెరిగి జనాలకు కూడా అవేర్నెస్ వచ్చి దే ఆర్ యూజింగ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దెన్ సో కొన్ని కంట్రీస్లో బిట్కాయిన్స్ యూజ్ చేసుకొని కొన్ని రిస్కీ ఐటమ్స్ కొంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి బిట్కాయిన్స్ వాడుకొని
ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉంటే దీస్ ఆర్ రిస్కీ థింగ్స్ బట్ ఇప్పుడు వాడేజ్ అదే బట్ నౌ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ టు లైక్ టెస్లా వచ్చినట్టు కార్స్లోకి వచ్చారు దెన్ ఈవెన్ అమెజాన్ వాళ్ళు కూడా కొన్ని గూడ్స్ కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్పారు రైట్ సో ఇట్ విల్ కమ్ టు ఈ కామర్స్ బట్ ఇంతకుముందు బేస్ చేసుకుని దాన్ని మనం జడ్జ్ చేయాలి ఫ్యూచర్లో మేబీ కొన్ని కంట్రీస్ మనకు దగ్గర అంత ఈజీగా రాకపోవచ్చు కానీ బట్ అదే కంట్రీస్ యూ కెన్ జస్ట్ నార్మల్లీ ఏదైతే కార్డ్ లాగా వాడేమో యూ కెన్ యూజ్ యాజ్ యూ కెన్ యూజ్ బిట్ కాయిన్ ఆర్ ఎనీ క్రిప్టో కరెన్సీస్ ఫర్ నార్మల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇండియాకి రావడానికి టైం పడుతుందేమో బట్ యాజ్ పర్ అవర్ నాలెడ్జ్ యాజ్ పర్ అవర్ రెగ్యులేషన్స్ డిజిటల్ కరెన్సీ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ ఫర్ అ రెగ్యులర్ ట్రేడ్ బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ కంట్రోల్డ్ బై ఎనీ గవర్నెన్స్ మనకి ఆర్బీఐ గవర్నెన్స్ ఉంటేనే ఇండియాలో చేస్తుంది సో మేబీ యూనో మేబీ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కానీ బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇట్స్ నాట్ సో బిట్ కాయిన్ కొనాలి అనుకుంటే దేర్ ఆర్ సడన్ అప్లికేషన్స్ డు నాట్ ఫాల్ అంటుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఫేక్ కరెన్సీస్ అమ్ముతారు ఒక్కసారి మీరు బిట్ కాయిన్ అని సర్చ్ చేస్తే మీ గూగుల్ నెక్స్ట్ సర్చ్ రిజల్ట్స్లో బిట్ కాయిన్కి సంబంధించిన సెలర్స్ అందరూ వస్తారు మీరు ఏదైనా ఈమెయిల్ క్యాప్చర్ చేస్తే ఆ ఈమెయిల్కి మీకు అలర్ట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి బిట్స్ కాయిన్ కొనండి కొనండి అని అవంతీ సేఫ్ కాదు వెరీ వెరీ రిస్కీ యూ హ్యావ్ టు గో టు ది అథరైజ్డ్ బిట్ కాయిన్ సెలర్స్ బిట్ కాయిన్ కానీ డిజిటల్ కాయిన్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మాత్రమే కొనుక్కోండి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అలో అలో చేయవు బిట్ కాయిన్ కొనడం ఎందుకంటే ఇట్స్ అగైన్ ఎస్ ది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ సమ్ కరెన్సీ సమ్ సమ్ బ్యాంక్స్ మైట్ అలో బట్ అగైన్ మీరు అవుట్ సైడ్ ఇండియా అకౌంట్ ఉంటే ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ యూ బట్ ఇన్ సైడ్ ఇండియా ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ రిస్కియర్ ఓకే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ బిట్ కాయిన్స్ అండి ఇట్స్ అ హై రిస్క్ హై రిటర్న్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నా తరపు నుంచి నన్ను అడిగితే ఏది కొనొచ్చు ఇప్పుడు చాలా బిట్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ వచ్చాయి చాలా డిజిటల్ కరెన్సీస్ వచ్చాయంటే ఎవరైతే ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో ఈథర్ అంటే ఇప్పుడు ఇథీరియం అనేది ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది బిట్ కాయిన్ డాజిక్ కాయిన్ లైట్ కాయిన్ ఇవన్నీ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది ఇట్స్ కాల్ ఇథీరియం ఈ ఇథీరియంకి కూడా ఒక బిట్ కాయిన్ ఉంది ఈ ఇథీరియం కూడా ఒక క్రిప్టో కరెన్సీ ఉంది ఇట్స్ కాల్ ఈథర్ ఇది పెద్దగా ఓలటైల్ కాదు ఎందుకంటే ఇది ప్లాట్ఫామ్ సో ఇది ఎప్పుడు మేబీ థర్టీ డాలర్స్ మేబీ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ అట్లా కొంచెం అంటే కంట్రోల్గా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా అప్లికేషన్ దీని మీద రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ ఈథర్ అనేది ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఫీ ఉంటుంది అది ఈథర్ లాగా పే చేస్తారు సో ఇట్స్ ఇట్స్ సేఫ్ టు బై ఈథర్ దాన్ ఎనీ అదర్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ అంతే అండి అబౌట్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా క్రిప్టో కరెన్సీ గురించి ఆర్ మేబీ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కమెంట్లో పెట్టండి ఐ రెస్పాండ్ టు యూ యాస్ సన్ యాజ్ పాజిబుల్ మీకు మీరు కమెంట్లో పెట్టండి దానికి వీలైనంత త్వరలో రెస్పాన్స్ ఇస్తాను బట్ అగ ఒక నేను ఒక ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ కాదు ఐమ్ అ బ్లాక్ చైన్ ఎక్స్పర్ట్ బ్లాక్ చైన్ గురించి తెలుసు కాబట్టి దీని గురించి చెప్తాను దాన్ని అంతవరకే ఆన్సర్ చేయగలుగుతాను బట్ ఫైనాన్షియల్గా అయితే అయితే చాలామంది ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని రీచ్ అవుతే బెటర్ అండి దట్స్ ఇట్ ఆన్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ అగైన్ ఫర్ ఈ వీడియో చూసినందుకు అండ్ ఇంకా మీకు ఏదైనా బ్లాక్ చైన్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి నా ఛానల్కి నా పేరు రామ్ ఆ మంచ ఒక సర్టిఫైడ్ బ్లాక్ చైన్ ఆర్కిటెక్ట్ని అండ్ నా మిషన్ ఏంటంటే ఒక ఒక లక్ష మంది బ్లాక్ చైన్ డెవలపర్స్ కానీ డిజైనర్స్ కానీ టెస్టర్స్ కానీ క్రియేట్ చేయాలని ఆర్కిటెక్ట్స్ కానీ క్రియేట్ చేయాలని ఒక మిషన్ పెట్టుకున్నాను సో ఆ మిషన్ ఫుల్ఫిల్ అయ్యాలంటే మీరు కానీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ మీ బంధువులు కానీ ఎవరైనా బ్లాక్ చైన్ నేర్చుకోవాలి ఎవరైనా కెరియర్ చేంజ్ అవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళకి వీడియో పంపించండి వాళ్ళని కూడా ఈ సబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వమని చెప్పండి ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ